საზოგადო პრემი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივი პროექტი სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მონაწილე ლიზა ანთაძე სოფელ მერიში იმყოფებოდა. ლიზა გვესაუბრება სოფელ მერიის საჯარო სკოლაში არსებული სამოქალაქო განათლების კლუბის შესახებ. ლიზა მოგესალმებით კიდევ ერთი საინტერესო თემა გვაქვს ჩვენთვის მომზადებული, განსაკუთრებით საინტერესო ალბათ მოსწავლეებისთვის ისე და ისე, რომელსაც არ ივიწყებ შენ და რომელსაც მუდმივად სტუმრობს სხვადასხვა თემით და სხვადასხვა შეკითხვით, საინტერესო ამჯერად ატომ დაუთმე ყურადღება სამოქალაქო კლუბს. А პირველში მოგესალმებით და მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს, ჩვენ ამჯერად ვიყავით ქედის მუნიციპალიტეტში სოფელ მერიში არსებულ სამოქალაქო განათლების კლუბთან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხაზგასმით მე დაავნიშნო რომ 21 საუკუნეში ყველაზე მყარი და საყრდენი ვარ ჩვენ, ანუ ახალგაზრდები, ეს იმიტომ მნიშვნელოვანია რომ პირველში მათი ცნობების ამაღლება არის პრიორიტეტული საკითხი და ანუ ისინი ვინც ამ პრობლემას აღმოფხვრიან, არიან ახალგაზრდები და სწორედ ასეთი პატარ-პატარა კლუბებით იწყება ყველაფერი, რომელიც შეიძლება ძალიან ფართო მასშტაბის გახდეს. ლიზა საინტერესო და აი იმ სკოლაში სადაც შენ სწავლობ თუ არი აი ასეთი კლუბები ძირითადად რა მიმართულებით არის და შენთვის ყველაზე საინტერესო რომელი მიმართულება აა კი ჩემ სკოლაში ცარსებობს რამდენიმე კლუბი არის ესე ის და კლუბი სამოქალაქო კლუბიც გვაქვს და ასევე მკითხველთა კლუბი რომელსაც რომელიც მაგდამოს ვისევიზადი და ძალიან საინტერესოა რადგან იქ შეიძლება ისეთი თემების განხილვა რომელსაც გაკვეთილზე ვერ ისწავლი ანუ თვით ანუ ცნობილებს ამაღლება ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია და მე ვფიქრობ სამოქალაქო განათლება აი წინ წამოსაწევი საკითხია მომავლისთვის ეს საინტერესოა რა სიტუაცია დაგვხვდა სოფელ მერისის სამოქალაქო კლუბში რომელ თემებს აქცევენ განსაკუთრებულ ყურადღებას რა საქმიანობენ ძირითადად და რამდენად იყენებენ გაკვეთილზე მიღებულ ცოდნას პრაქტიკაში რა თქმა უნდა ესე იგი კლუბში არსებობს ანუ არსებული კლუბში არის 12 მოსწავლე კლუბში გაერთიანებულია 14-12 კლასის მოსწავლეები მინდა აღნიშნო რომ მერისის საჯარო სკოლის გარდა იქვე არსებობს სკოლა პანსიონი რომელზეც ცალკე სიუჟეტის გვექნება ღონც ცოდნა მოგვიანებით და ის ბავშვები აქტიურად ჩართული არიან არსებულ კლუბში და ძალიან მნიშვნელოვანია რადგან აა ესე ვთქვათ პანსიონის გრაფიკს უთავსებს ხელმძღვანელი თვით კლუბის წევრები და აქტიურად ახერხებენ სხვადასხვა სხვადასხვა საქმიანობის კეთებას აა კლუბი ძირითადად ორი განხილვა არის გაყოფილი პირველი ესე ვთქვათ პროექტები და მეორე სასკოლო სათემო აქტივობები მინდა აღნიშნო რომ როგორც კლუბის ხელმძღვანელმა განაცხადა აი თავისი და პროექტებით ანტებით მოიპოვეს ესე ვთქვათ კაბინეტისთვის არსებული რესურსი ანუ ის მაგი და პროექტორი და სხვადასხვა მასალები. ყოველფერი შეძლეს და მოახერხეს თავიანთი ძალებით. საინტერესოა მოსწავლეები რა ფიქრობენ სანამ სიუჟეტს ნახავთ აი მოსწავლეების დამოკიდებულების შესახებაც რა გვითხრა ლიზა? აა კი პირველში ყველაზე დიდი სურვილი არის მათი რომ ან უფრო გააქტიურდნენ და უფრო მეტი აქტივობები გააკეთონ და აი მათი რიცხვი საგრძნობლად რომ გაიზარდოს. იმედია რომ მოახერხებენ ისინი ენთუზიაზმით სავსე ბავშვები მოსწავლეები თავიანთ მიზნების მიღწევას მეტყველება შენ რომ დაინტერესდი ამ თემით და კიდევ უფრო მეტი მოტივაცია მიეცი მე მგონი მათ იმისთვის რომ სხვადასხვა აქტივობაში ჩაერთო ლიზა ანთაძე იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი ჩვენ ნახავთ სიუჟეტს და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას სამკაუკო განთლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში ორგანიზაცია PH International-მა 2019 წელს ხელი შეუწყო სამოქალაქო კლუბების დაარსებას საქართველოში ძალიან ბევრ სკოლაში. მათ შორის ერთ-ერთი ვიყავით ჩვენ, მერისის საჯარო სკოლა. აა როგორც გითხართ 2019 წლიდან დაარსდა ჩვენთან სამოქალაქო სასკოლო სამოქალაქო განთლების კლუბი ხელი ხელს, რომელმაც ხელი შეუწყო მოზარდების მოზარდებში სამოქალაქო ცნობიერების გაზრდას, განვითარებას მათში და ზოგადად ამ კლუბის დაარსების მიზანიც ეს იყო, მიზნად ისახავდა ის რომ სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე შეძენილი თეორიული ცოდნა მოზარდებს გამოიყენებინათ პრაქტიკაში. ამ 
ხალხში დაახლოებით 1 წლის წინ ჩავერთვი ასე რომ ასე რომ თქვათ მოვედი და ჩართული ვარ ყველა აქტივობაში კლუბის მიერ განხორციელებულში ვარ კლუბის ლიდერი და ამავდროულად შეთავსებული მაქვს ყველა აქტივობის ატვირთვა საიტზე ჩვენი კლუბის საიტზე რომელსაც ქვია ხელი ხელს შარშან წე მიყავი აქტივერად ძალიან კარგი შევეჯება დადო და ამიტომ დავრჩი ამ პროექტში მაგრამ ეთ ყოველ დღეების ხეთ შეს ვაკეთებ თუ მაგრამ დავშვათ რაღაცის დღეა ყოველთ არ გამოგიტოვე ბიაჯერ და ყოველთ მას ვშევავთ ცუდას რომ არ გამოგჩეს და ეს დღეები დასამახსოვრებელი დარჩეს პატარების ვისაც სადგან უმთავრესია მომავალთა ვოსაც გასაობერებული იყოს თუ ესი დღეა და არა თუ მე კლუბ შეერთი წელს მაქსიმალურ ცილობდი რომ მათენ ერთად რამე აქტივობები წამომეწყო არც გამჭირვებია და ერთ-ერთი აქტივობა რომელიც პირველად გავაკეთე ამიტომ ძალიან დამამახსოვრდა და იყო ინტერნეტ საფთხეებზე და დადებით ძირითადად საფთხეებზე უფრო მაგრამ დადებით მხარეებზე საუბარი და პროექტები და ასე შემდეგ და ანუ მაშინ მე პირადად ვიყავი მშობლების როლში ასე რომ თქვა და მქონდა განხილვა მშობლების როლი ბავშვების ინტერნეტ ცხოვრებაში მათი ტიურობა და ესე შემდეგ და ამიტომ ძალიან კარგად დამამახსოვრდა სკოლასთან აქვს პანსიონი მე ჩემ პანსიონში ამიტომ პანსიონიდან ვერთვები ხოლმე კლუბის ცხოვრებაში ასე რომ თქვათ და ანუ ძალიან მარტივიც არ არის დიდად ხელს არ მიშლის მაგრამ პანსიონში ცხოვრება რა თქმა უნდა ძალიან კარგია მაგრამ როდესაც სკოლაში სხვა აქტივობები არის ცოტა სირთულესთან დაკავშირებული როდესაც ბევრი აქტივობა და კიდე დამატებით აქტივობები გაქვს ცოტა რთულია ყოველთვის დროის დათმობა დროის სიმცირის გამო გვიჭირს რომ ხშირად ჩავიკრიბოთ ხოლმე ეს განპირობებული აი ხედან გამომდინარე რომ ჩვენ სკოლაში არის პანსიონი ასე რომ თქვა სადაც ბავშვები რჩებიან ღამით კვირაში 5 დღის განმავლობაში და რთულია რომ შევიკრიბოთ ხოლმე ესე იგი მე რაც ამ კლუბში ჩავერთე იმის შემდეგ ასე რომ თქვათ ყველაზე დასამახსოვრებელია დასამახსოვრებელი აქტივობა იყო კომბლე სპექტაკლი დაუდგით პატარებისათვის ჩვენ ეს დაახლოებით შარშან გაზაფხულზე გავაკეთეთ პირველიდან მეოთხე კლასის პატარები იყვნენ ამ აქტივობაში ჩართულები ისინი ასე რომ თქვათ ძალიან მოსწონდათ მათ ჩვენი მოსმენა და ყურება იმიტომ რომ მართლა ახალი ხილი იყო მათთვის ასე რომ თქვათ ეს სპექტაკლი იმიტომ რომ ჩვენთან იშვიათად იმართება ხოლმე ასეთი ტიპის აქტივობები კლუბის წევრები ყავით წასულ ლი მდინარე მდინარე და ვასუთავეთ მისი მდინარე მდინარე ტერიტორია და ვასუთავეთ და იქაურობა ასე თქვათ ნაგავისგან გავათავისუფლე მცირე სასკოლო გრანტებში გავიმარჯვეთ ახლა ბავშვები სადაც ხედან ეს მაგიდა და სკამები ამ გრანტის ფარგლებში არ მოპოვებულ და სასკოლო კლუბის ტექნიკა მოვიპოვეთ ტექნიკის სრული პაკეტი რომელშიც პროექტორი დაწებული კომპიუტერი თავის ვიდეო გადამღები აპარატურით შედიოდა კლუბის ვისურვებდი მე წარმატებას ასე რომ თქვა უფრო მეტ აქტივობას იმიტომ რომ რაღაც რაღაცების გამო გვიჭირს ასე რომ თქვა ხშირად შეკრება ხშირად ყველა აქტივობების ჩატარება და ვისურვებდი რომ მომავალში ეს გამოსყდეს სასკოლო კლუბებს რო ქონდეთ გარკვეული ფინანსები უფრო უკეთესად დავგეგმავ და უფრო მრავალმხრივი და შემოქმედებითი იქნება ეს საქმიანობა უკეთესი იქნებოდა უფრო ბევრი მოტივირებული განსხვავებული ბავშვი თუ იქნება კლუბში თუ შემოგვიერდებიან არჩენებიც და უფრო კარგი იქნება თუ დაგვეხმარებიან ან რადიკალურად განსხვავებული ბავშვები უფრო კარგ და საინტერესო გარემო შექმნის კლუბის თვის რაღაც თქმა უნდა წინსვლას ვისურვებდი იმიტომ რომ რაც უფრო წინს ან განვითარებული იქნება ჩვენი კლუბი მით უფრო კარგი იქნება და მით უფრო გავრცელებული და გავარნილი იქნება ჩვენი სახელი მთელი საქართველოს მასშტაბით